காவல்துறையினுடைய செயல்பாடு காவல்துறையினுடைய கடமை வந்து போலீஸில் வந்து லா அண்டு ஆர்டர் தான் லாங்கிறது சட்டத்தை அமுல்படுத்துறது ஆர்டருங்கிறது ஒழுங்கை நிலைநாட்டுறது ஒழுக்கத்தை அதாவது காமன்லி அக்செப்டட் பிஹேவியரில் இருந்து டிவியேஷன் ஆகி போகிறதுனால அந்த டிவியேஷனால் யாராலும் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா அந்த பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து புகார் கொடுக்கும்போது அந்த பாதிக்கப்பட செய்தவரை கூப்பிட்டு எச்சரித்து நீ இதை மாதிரி செய்யாதேன்னு சொல்கிறதுக்கு காவல்துறைக்கு உரிமை இருக்கிறது அதை செய்ய விட்டால் அந்த காவல்துறை அதை செய்ய தவறினால் அது வந்து சட்டப்படி த சட்டத்துக்கு உட்பட தவறாக பிடிக்கக்கூடிய குற்றம் நிகழ்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது ஒரு சாதாரணமாக ஒரு திட்டனான்னு வந்து நம்மள்கிட்ட வந்து புகார் கொடுக்கும்போது நாம் அதை கூப்பிட்டு ஏன் திட்டணும்னு கேட்டு நீ திட்டக்கூடாது அது மே அப்படின்னு சொல்லி அவன் திட்டினதுக்கு ஏதாவது அவன் காரணம் சொல்லுவான் நம்மள்கிட்ட வந்து ஒருத்தன் புகார் கொடுக்குறான்னா அது அதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு பிடிக்கக்கூடிய குற்றம் நிகழலாம் இதை விசாரிக்காமல் விட்டால் இதை செய்யலைன்னா ஒரு பிடிக்கக்கூடிய குற்றத்தை அவன் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் நம்மகிட்ட கொடுக்குறான் இந்த தகவலை நம்ம இக்னோர் பண்ணுறதுக்கு இடங்கள் த தவறு ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு அதிகாரி அதை வந்து இக்னோர் பண்ணுறது தவறு அவனை கூப்பிட்டு கேட்டால் அந்த சம்மந்தப்பட்ட நபரை கூப்பிட்டு கேட்டால் அவர் ஏதாவது சொல்ல இவன் சொல்கிறது அதிகமாக இருக்கணும் இல்லை அவன் வந்து ஏதாவது சொல்லுவான் எப்படி இருந்தாலும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்றும் இது இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து உனக்கு உன்னுடைய இதுக்கும் உனக்கு அவருக்கும் ஏதாவது விரோதம் இருந்தால் அந்த விரோதத்துக்கு வேறு ஏதாவது காரணங்கள் இருந்தால் அதை வந்து நீதிமன்றம் மூலமாக தீர்த்து கொள்ள வேண்டியது நீதிமன்றத்தில் மற்ற விரோதங்கள் சாதாரணமாகவே மனசு கிளேசங்கிறதா கூட நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பொது இடங்களில் அடிச்சுக்கிறது கொள்வது கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வாங்குறது சட்ட சட்டத்தை ஒழுங்கு நிலைநாட்டுறதுக்காக நம்ம செய்கிற வேலை இதை போய் ச வந்து கட்ட பஞ்சாயத்துன்னு சொல்ல முடியும் கட்ட பஞ்சாயத்துங்கிறது எது என்றால் ஒரு பிடிக்கக்கூடிய குற்றம் ஒரு பெரிய அஃபென்ஸ் பண்ணதை மறைச்சி அவங்களுக்குள்ள சமாதானம் பண்ணி வச்சு காம்பன்சேஷனை வாங்கி கொடுக்குறது அல்லது வலுவான இருக்கிறவனுக்காக மலிதசாக இருக்கிறவனை மிரட்டி இது பண்ணுறது பணியை வைக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் கட்ட பஞ்சாயத்து ஒரு பணம் கொடுக்க வேண்டி இருக்குது அவன் கொடுக்க வந்து இவன் சொல்கிற கணக்கு தப்புங்க நான் கொடுக்க நான் அதனால் நான் கொடுக்க மாட்டேன் இவன் பொய்யாக சொல்லிடலான்னு சொல்கிறான் இல்லை நான் அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அடித்து உதச்சி அவனை பணத்தை கொடுத்துரு அப்படின்னு செட்டில் பண்ணுறதோ அல்லது அவனுக்கு ஆதாரமே இல்லை நீ எழுதி கொடு கொடுக்குறேன்னு எழுதி கொடுன்னு வாங்குறதோ இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் செய்தால் தான் அதுதான் அதுக்கு பேர் தான் கட்ட பஞ்சாயத்து அதிகார துஷ்பிரயோகம் அல்ட்ரா வைரஸ் சாதாரணமாக ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவாக எந்தவித பாகுபாடும் இல்லாமல் அவர்களுக்குள்ள வந்து உள்ள விரோதம் ஒரு பிடிக்கக்கூடிய குற்றத்தை செய்வதாக போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக செய்கிற முயற்சி வந்து ப்ரோ ஆக்டிவ் போலீசிங் தட் இஸ் போலீசிங் குற்றத்தை தடுப்பதற்காக ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் சிஆர்பிசியில் அது க்ளீனாக சொல்லியிருக்கு இந்த போலீஸ் எனி போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேன் இன்டர்போஸ் டு த பெஸ்ட் ஆஃப் இஸ் எபிலிட்டி டு ப்ரிவெண்ட் த காகனிசபிள் ஆஃபென்ஸ்னு இருக்குது நமக்கு கிடைக்கிற தகவல் வந்து ஒரு குற்ற பிடிக்கக்கூடிய குற்றம் நிகழலாங்கிற தகவல் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த காவல்துறை அதிகாரி சும்மா இருக்கணும்னு எந்த சட்டத்திலுமே சொல்லலை கிடைச்ச தகவலை வாங்கிட்டு ஒன்றுமே செய்யாமல் இருக்கணும் நீ போ இதை நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது ஒருத்தர் திட்டினா நம்ம போயிட்டுருக்க ஒரு பீட் கான்ஸ்டபிள் போகிறார் போகும்போது ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுட்டுருக்கான் புட்சங்காரம் கப் கப்பாண்டாடி தட்டிக்கிட்டு இருக்கான் இந்த பீட் கான்ஸ்டபிள் இதே வந்து நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாத விஷயம் புருஷன் ரெடி தகராறுன்ட்டு அவர் போகக்கூடாது நின்று என்ன சட்டை ஏன் சண்டை போட்டுக்கிறீங்கன்னு கேட்கணும் ஏதாவது ஒரு காரணம் சொன்னால் கூட நீ சண்டை போட்டால் கூட நீ சத்தம் போட்டு நீ பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது பொது இடத்துல நீ அன்பார்லிமெண்ட் வேடை யூஸ் பண்ணி திட்டிகிட்டு இருக்கிற நாளைக்கு இது இதே வந்து ஏதோ அவங்க சண்டை ஒரு ரெண்டு மாதிரி டெவலப் ஆச்சுன்னா அதுதான் இருக்கணும் அவனை வான் பண்ணிவிட்டு போகலாம் நீ செய்யக்கூடாது சொல்லிவிட்டு அவர் கொண்டு போகிற பி டிக்கெட்லேயே அதை எழுதலாம் நான் இந்த தெருவுக்கும் போகும்போது இன்னும் இவன் என்ன திட்டிகிட்டு இருந்தால் நாங்கள் வந்து அவரை எச்சரித்து விட்டு வந்தேன்னு எழுதணும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பீட் போகிற கான்ஸ்டபிள்ஸ் எல்லாம் என்ன எழுதிட்டு வராங்கன்னா ஒன்றும் விசேஷம் இல்லை விசேஷம் இல்லை விசேஷம் இல்லைன்னு எழுதிட்டு வராங்க ஒன்றுமே விசேஷம் இல்லைங்கிறாங்க ஏரியாவில் விசேஷம் இல்லாமல் இருக்காது நிறைய விஷயங்கள் அவர் கோவிலில் பண்ணிவிட்டு வருவார் ஆனால் அதையெல்லாம் அவர் எழுதுறதில்ல அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை படித்து அந்த நிலையத்தில் இருக்கிறவர் என்னென்ன நேற்று நேற்று பீட்டு போய்ட்டு இருந்தவங்க என்னென்ன தகவல் பண்ண கொண்டாந்துருக்காங்கன்னு நோட் பண்ணி அதை வந்து உதவி ஆய்வாளர் அந்த எஸ்ஹெச்ஓவுக்கு வைக்கணும் ஜிடி என்ட்ரியில் வைக்கணும் அதை மறுநாள் ஜிடியை படிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் போலீஸில் சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள் இப்போ இதை யாரும் செய்யவில்லை அப்படின்னு குறை சொல்கிறது நேரத்திலேயே அதில் அதை செய்வதற்கு போதுமான அவகாசம் அவர்களுக்கு
பொதுமக்களுக்கு காவல்துறை மேலே உள்ள நம்பிக்கை போனதற்கு காரணமே இதுதான் நம்மளாக போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனோம்னா நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டாங்க நம்ம போய் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க யாராச்சும் ஊரில் தடி எடுத்து தண்டா காரணம் எவனாச்சும் கொஞ்சம் குரல் கொடுத்து பேசுகிற ஒருத்தன்கிட்ட போய் சொல்லி நீ கொஞ்சம் கண்டித்து விட்டினா அதை கொடுத்துருவோம் அப்பா அதை கொடுக்க வேண்டிய பணத்தேங்கிறான் அவன் ஒரு தடவை கண்டித்து விட்றான் அடுத்த தடவை குச்சி எடுத்துகிட்டு மறட்டுறான் அடுத்த தடவை அதுக்கு அடுத்த தடவை கத்தியை அடிச்சுட்டு மறட்டுறான் இப்போ துப்பாக்கி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க இந்த மாதிரி தாதாக்கள் உருவாகிட்டாங்க இந்த தாதாக்கள் உருவானதுக்கு காரணமே காவல்துறை சின்ன லெவலில் நியாயமாக எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை எடுக்காமல் போனது என்பதுதான் உண்மை